मर्निंग क्लस हिस्ट्री कर रुटीन से घेटे ग तो आज के मर्निंग हिस्ट्री कर सन्दा बल्ले जिओग्राफी करब तो रकम तुम्हारे जिओग्राफी क्लस नहीं हाजिर हो पड़े जिओग्राफी करब दो नम्बर क्लस विगत एक जिओग्राफी क्लस हो गए जेखने लैटीट्यूड लंगिट्यूड सम्पर्क विस्तारित जेने आजकल जिओग्राफी क्लस नम्बर टू ते जानब भारतवर्ष सम्पर् अर्थात भारतवर्षे लोकेशन सम्पर् खूब ही गुरुत्वपूर्ण टपिकता एकदम डब्ल्यू बी सी एस एर जे जे पॉइंट प्रश्न आसे से रकम पॉइंट एनालाइज कर कन्टेंट बनाना हो तो शुरू थे शेष पर्त देखें डब्ल्यू बी सी एस ए तुम्हारे आज के क्लस अनेक प्रश्न तुम्हारा कमन पे पर विगत बचरे टपिक थे क्योंकि अनेकगुल प्रश्न कमन एस तो भिजान डब्ल्यू बी सी एस ए जो नतून हो तो अवश्य अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर नाओ और प्रत्येक दिन ये क्लसगुलो फलो करते थको एखान क्योंकि अनेक प्रश्न कमन पा तो क्लसटा शुरू करा जा तथ्य और की प्रश्न उत्तर रही है सेगल एक एक देखो तरह आगे रुटीन तुम्हारा एक देखे नीते पर तो आज के इंडियार फिजिओग्राफी इंडिया करब जेखने के खूब गुरुत्वपूर्ण किस तथ्य देख डब्ल्यू बी सी एस ए पोर्सन थे क्योंकि प्रश्नगुल एसे थे प्रति बचर ही तो से ही से ही टपिक गो देखे नब ए पॉइंट गो देखे नब देखो कि इंडिया उइथ टोटी एट स्टेट एंड एट इनियन टिटरि अर्थात भारतवर्षर कतगुल राज्य रही है आठाश्ट राज्य एवं आठखाना केंद्रशासित तो अंचल रही है कम्प्राइस ए पार्ट अफ साउथ एशिया एंड इज सेपारेटेड फ्रम द रेस्ट अब द कन्टिनेंट बै द हिमालय अर्थात आठाश्ट राज्य और आठखाना केंद्रशासित अंचल ने भारतवर्ष दक्षिण एशियार एक अंश जुड़े रही है गोटा महदेश एशिया महदेश विच्छिन्न हो रही है किसर मध्यमे हिमालय परतर मध्यमे टू दर्थ इज हाई हिमालय अर्थात भारतवर्षर उत्तर रही है सूच्च हिमालय पार्ट अफ हुईच आर पार्टनरलि कवर इन स्नो जर अधिकाश अंश तुषार आवृत था टू दाउथ अब हिमालय द ग्रेट इंदो गैंगेटिक प्लें और हिमालय ठीक दक्षिणे रही है बृहत खूब दीर्घ इंदो गैंगेटिक प्लें अर्थात भारतीय गैंगेटिक प्लें गंगा नदी जो समभूमि रही है से रही है हुईच इज ओल नोन फर इट्स फार्टिल सएल और जेटा खुबी उर्वर मृत्तिकार जो परिचित देस्टार्न पार्ट अफ भास्ट प्लें इज थर्ड डेजार्ट इंदो गैंगेटिक प्लें रही है समभूमि रही है उत्तर समभूमि रही है से ही समभूम पश्चिम दिखे रही है थर मरुभूमि टू दाउथ अब प्लें इज पेनसुलर इंडिया दक्षिण दिखे भारतवर्ष दक्षिण दिखे और प्लेंर दक्षिण दिखे अवस्थित रही है पेनसुलर इंडिया अर्थात दक्षिणात मालभूमि अंचल रही है कन्सिस्टिंग अब आनइकुअल प्लेटू अर्थात विभिन्न मालभूमि रही है इन्हें असम मालभूमि हुईच इज बाउंडेड बस्ट कोस्टाल प्लें टू दस्ट एंड वेस्टार्न कोस्टाल प्लें टू दस्ट एवं दक्षिण के मालभूमि से पूर्व दिखे बंगोपसागर और पश्चिम दिखे आरब सागर जो कोस्टाल प्लें रही है उपकूलवर्ती समभूमि रही है से समभूमि दिए कि रही है बाउंडेड रही है बा घेरा रही है तो ये सम्पूर्ण भारतवर्षर एक प्राकृतिक चित्र लिखित तो भाव आठाशा राज्य आठ इनियन टिटरि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमे की रही है से गो विस्तारित देख लगभग नेक्स्ट एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा तुम्हारे भिसान डब्ल्यू बी सी एस एर पक्ष देखे टार्गेट डब्ल्यू बी सी एस दो हजार तेईस प्रिलिम्स एक्साम के लक्ष्य कर एकदम सम्पूर्ण एकश दिन रिविसन टेस्ट एक मक टेस्टर सेट लंच तुम्हारा पा त्रिशा फुल मक टेस्ट त्रिशा सेक्शनल टेस्ट पा डेढ़ हजार कारेंट अफेयार्स प्रैक्टिस करते बोध तुम्हारा अनलाइन एवं बाड़ी बस कोश्चन पत्र डाउनलोड कर ओमआर बेस्ट हिसाब से तुम्हारा अफलाइने दीते बैच कोर्स तुम्हारे मैं मक टेस्ट के तुम्हारे एक हजार पांच सौ प्रश्नोत्तर प्राय प्रैक्टिस हो जाए विगत बचरे समस्त मक टेस्ट क्योंकि हूबहू प्रश्न 
কমন এসেছিল যারা যারা নিয়েছিল বিগত বছরে তারা কিন্তু খুব ভালো রিভিউ দিয়েছিল তো ডিসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত তোমরা লিংক পেয়ে যাবে এছাড়া আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হও সেখানেও এখানে তোমরা কিভাবে যুক্ত হবে সেগুলো বিস্তারিত পেয়ে যাবে এবং কোর্স ফি মাত্র পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকায় এত কিছু আর কোথাও পাবে না তো এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও নেক্সট আমরা দেখব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ অব দামান অ্যান্ড দিউ দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি বিকাম এ সিঙ্গিল সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরিজ অর্থাৎ আগে আমাদের সাতাশটা রাজ্য ছিল এবং নখানা ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল কিন্তু দু হাজার সাল থেকে এই নটা ইউনিয়ন টেরিটরির মধ্যে থেকে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে ঠিক আছে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে যে কারণে এখন আর কিন্তু নটা ইউনিয়ন টেরিটরি নয় এখন বর্তমানে রয়েছে কতগুলো ইউনিয়ন টেরিটরি আঠাশটা ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে দেখো কি বলছে ইউনিয়ন টেরিটরিস অব দামান অ্যান্ড দিউ অর্থাৎ দামান অ্যান্ড দিউ এবং দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি বিকাম এ সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরি অর্থাৎ দাদরা নাগর হাভেলি এবং দামান অ্যান্ড দিউ আগে আলাদা আলাদা দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল কিন্তু বর্তমানে ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার পর থেকে এটা একটা সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেছে দা ইউনিফাইড ইউনিয়ন টেরিটরি ওয়ার রিনেমড দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি এবং একত্রিত হয়ে যাওয়ার পরে এইটার নাম কি হয়েছে দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি অ্যান্ড দামান অ্যান্ড দিউ অ্যান্ড ইটস ক্যাপিটাল কি দামন এবং এই নতুন যে ইউনিয়ন ইউনিয়ন টেরিটরি হয়েছে তার নতুন যে ক্যাপিটাল বা রাজধানী সেটা কি হয়েছে দামান দেখো কি বলছে নেক্সট পয়েন্ট ইন্ডিয়া ইজ কনসিডার অ্যাজ সাব কন্টিনেন্ট বিকজ ইট পজেস অল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কন্টিনেন্ট এবং ভারতবর্ষকে কি বলা হয় সাব কন্টিনেন্ট অর্থাৎ উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষকে সবসময় উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে কেন বলা হয়ে থাকে কেননা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মহাদেশের মধ্যে যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার আমাদের দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সেম সেম সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কারণে ভারতবর্ষকে উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো ভারতবর্ষের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখবো এবং যেখান থেকে ডাব্লিউবিসিএস মেন সহ প্রিলিমস এ বিগত বছরে প্রশ্ন এসেছে দেখো কি বলছে উইথ টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অব দা হোল সরি অব দা ওয়ার্ল্ড এরিয়া ইন্ডিয়া ইজ সেভেন্থ লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড এই প্রথম লাইন থেকেই ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্স বোথ বিগত বছরের প্রশ্ন কমন এসেছে এবং প্রশ্ন দুটো হলো যে ভারতবর্ষ কত শতাংশ গোটা পৃথিবীর এরিয়া নিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে মাত্র টু পয়েন্ট ফোর ফোর এবং আয়তনের দিক থেকে অর্থাৎ এরিয়ার দিক থেকে ভারতবর্ষের পঁচিশান কত নম্বরে রয়েছে গোটা পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে সপ্তম সেভেন্থ লার্জেস্ট ওকে এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছে তারপরে যে লাইনটা রয়েছে বা পয়েন্টটা রয়েছে সেইখান থেকেও প্রশ্ন এসেছে ইট কভার্স অ্যান্ড এরিয়া অফ দেখো কি বলছে থার্টি টু ল্যাক এইটি সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ কি বলছে ভারতবর্ষের যে এরিয়া আয়তন সেটা কত স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে থার্টি টু ল্যাক ঠিক আছে অনেক সময় এটাকে থ্রি পয়েন্ট টু মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার দিয়েও পরীক্ষায় এসে থাকে ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট টু স্কোয়ার কিলো মিলিয়ন তো আমি এখান থেকে লিখে দিই বত্রিশ লক্ষ কিলোমিটার মানে থ্রি পয়েন্ট টু মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার ওকে তো বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো তেষট্টি স্কোয়ার কিলোমিটার বা বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ভারতবর্ষ এরিয়া রয়েছে ইন্ডিয়া ইজ লোকেটেড ইন দ্য নর্দার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার গত ক্লাসে আমরা ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড করেছিলাম সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবী যদি আমরা আঁকি পৃথিবীকে মাঝখান থেকে নিরক্ষরেখা ভাগ করেছে এবং মাঝখান থেকে জিরো ডিগ্রি যে গ্রিনিজ মিন টাইম সেটা ভাগ করেছে তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ উত্তর গোলার্ধ এবং পূর্ব গোলার্ধ ঠিক আছে ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার অর্থাৎ এই রকম পজিশনে ভারতবর্ষ রয়েছে হুইচ এক্সটেন্ড বিটুইন সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিনিট নর্থ অ্যান্ড তারপর দেখো এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ অব দ্য মেন ল্যান্ড অর্থাৎ এই যে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিনিট নর্থ মানে হচ্ছে আমরা যদি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ধরি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আমাদের ভারতেরই দ্বীপপুঞ্জ তো এই যে দক্ষিণের পয়েন্ট যেটা ইন্দিরা পয়েন্ট রয়েছে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যে সরি গত ক্লাসে আমরা পড়িনি আজকে পড়বো আমরা যে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম বিন্দু ইন্দিরা পয়েন্ট তো যেটা সেই ইন্দিরা পয়েন্ট যেটা গ্রেট নিকোবর অবস্থিত রয়েছে সেইটার যে দাগ্রিমাংশ বা অক্ষাংশ সেটা হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি ফোর ফাইভ মিনিট নট এবং এইখান থেকে 
উত্তরে কত থার্টি সিক্স ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ ল্যাটিটিউড যেটা হচ্ছে কাশ্মীরের সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ এইখান থেকে যে ছবিটা পাশে রয়েছে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ মিনিট নর্থ থেকে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ এই যে ল্যাটিটিউড দুটো এই ল্যাটিটিউড দুটো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এবং আর দেখো যদি আমরা এই আন্দামান যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে সেটাকে যদি বাদ দিই শুধুমাত্র আমরা মেল ল্যান্ড ধরি তখন হয়ে যাবে এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট যেটা হচ্ছে কন্যাকুমারীতে রয়েছে কন্যাকুমারী এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ থেকে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ তো দুটোই গুরুত্বপূর্ণ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে ল্যাটিটিউড রয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং মেল ল্যান্ডের কন্যাকুমারী থেকেও যেটা রয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বোধ পরীক্ষায় এসে থাকে নেক্সট এটা গেল আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণের বিস্তৃতি দেখলাম এবার আমরা দেখব পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি দেখো সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট অ্যান্ড নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট ইস্ট লংগিটিউড ওকে অর্থাৎ যেটা সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে গুজরাটে অবস্থিত সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট গুজরাটের গৌর মাথাতে রয়েছে যেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের একদম পশ্চিমতম বিন্দু এবং পূর্বতম বিন্দু অরুণাচল প্রদেশে যেটা রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট ইস্ট এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি তো এই ল্যাটিটিউড গুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু হামেশাই এসে থাকে এবং ডাব্লিউ বিসিএস এর বিগত বছরেও এসেছে তো গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড দেখলাম নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব ভারতবর্ষের উপর থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দাগ্রিমা রেখা গেছে বা অক্ষ রেখা গেছে যেটা কে বলা হয়ে থাকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা কর্কট ক্রান্তি রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখা যেটার ব্যাপারে আমরা গত ক্লাসেও পড়েছি আজকেও পড়ব ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউডের ক্লাস যারা দেখেনি সেখানেও আমরা এটা পড়েছি দেখো কি বলছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার যার দাগ্রিমাংশ সেটা হচ্ছে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি নর্থ ঠিক আছে অন্যভাবে লেখা গেলে তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নর্থ বা তেইশ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ এই তিন রকম ভাবেই লেখা হয়ে থাকে এবং এটা কতগুলো রাজ্যের ওপর থেকে যাচ্ছে আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে যাচ্ছে এবং কিভাবে মনে রাখব আটখানা রাজ্য একটা শর্টকাট টিক রয়েছে এম এম টি সি আর জে বিজি ঠিক আছে এম ফর মিজোরাম এম ফর মধ্যপ্রদেশ টি ফর ত্রিপুরা সি ফর ছত্রিশগড় আর ফর রাজস্থান জে ফর ঝাড়খণ্ড বি ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ বেঙ্গল এবং জি ফর গুজরাট তো টোটাল আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে একদম ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর এই কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে এবং ভারতবর্ষকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে কর্কটক্রান্তি রেখার যে ল্যাটিটিউড সেটা কত সেটা হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নট কতগুলো রাজ্যের ওপর থেকে গেছে আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে গেছে এবং আটখানা রাজ্যের নামও মাঝে মাঝে এসে থাকে অর্থাৎ প্রশ্ন এরকম ভাবে দিয়ে দিল যে নিচের কোন রাজ্যের ওপর থেকে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে তো তিনটে এমন অপশন থাকবে যেটা আমাদের যায়নি এবং একটা থাকবে যেটা গেছে তার সেটাকেই সঠিক উত্তর করতে হবে তো এইখান থেকে এই প্রশ্ন এসে থাকে নেক্সট আমরা দেখব গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে আইএসটি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মেরিডিয়ার সেটার ব্যাপারে দেখব অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর থেকে যে টাইম লাইনটা গেছে মোট টোটাল চব্বিশটা টাইম লাইন রয়েছে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম লংগিটিউডের যখন আমরা ক্লাস করছিলাম সেখানে তো সেই চব্বিশটা টাইম লাইনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা টাইম লাইন হলো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম তো তার দাগ তার হচ্ছে দাগ্রিমাংশ যেটা সেটা হচ্ছে বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট ঠিক আছে তার দাগ্রিমাংশ বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট লংগিটিউড পাসিং থ্রু মির্জাপুর মির্জাপুরের উপর থেকে গেছে নিয়ার এলাহাবাদ ইন উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের উপর থেকে গেছে অ্যাকচুয়ালি এই যে লংগিটিউড বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট এটা মোট কতগুলো রাজ্যের উপর থেকে গেছে টোটাল পাঁচ খানা রাজ্যের উপর থেকে গেছে এবং সেটাকে কিভাবে মনে রাখব এম ও ইউ সি এ মকা এম ফর মধ্যপ্রদেশ ও ফর ওডিশা ইউ ফর উত্তর প্রদেশ সি ফর ছত্রিশগড় এবং এ ফর অন্ধ্রপ্রদেশ এই টোটাল পাঁচখানা রাজ্যের উপর থেকে আমাদের ভারতীয় প্রমাণ সময়ের যে মেরিডিয়ান বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট সেটা বিস্তৃত হয়েছে এবং এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আছে যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অর্থাৎ ভারতীয় প্রমাণ সময় যে গ্রিনিচ মিন টাইম রয়েছে অর্থাৎ জিএমটি জিরো ডিগ্রি যেটা দাগ্রিমাংশ তো সেই জিএমটি থেকে কত সময় এগিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট 
5 hours 30 minute plus অর্থাৎ এগিয়ে রয়েছে আমাদের ভারতীয় সময় গ্রিনিচ মিন টাইমে থেকে এইখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে যে কত সময় এগিয়ে রয়েছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে জানলাম নেক্সট স্লাইড আমরা দেখব দেখো ইটস নর্থ সাউথ बाउंड्री फ्रॉम ইন্দিরা কোল ইন লাদাখ টু কন্যাকুমারী ইজ 3214 এটা আমরা দেখলাম 36 ডিগ্রি 6 মিনিট নর্থ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যেটা রয়েছে 8 ডিগ্রি 4 মিনিট নর্থ এই যে বিস্তৃতি উত্তর থেকে দক্ষিণতম বিন্দু পর্যন্ত ভারতের কত কিলোমিটার সেটা হচ্ছে 3214 কিলোমিটার পরীক্ষায় কিন্তু এসেছে বিগত বছরে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু পয়েন্টগুলোকে সাজানো হয়েছে একদম যাতে টু দা পয়েন্ট আমরা ক্লাসগুলো করতে পারি এবং সেখান থেকে প্রশ্নগুলো কমন আসে এবং নেক্সট আমরা দেখব ইস্ট টু ওয়েস্ট East to West देखो और तब 20 डिग्री कोतरो है जो East है हमने जगह देख लाम गुजरात है 68 डिग्री 7 मिनट East से के 97 डिग्री 25 मिनट East पूर्जन तो और तब गुजरात से के एकदम उरुना चाल पुदेश पूर्जन तो जो 20 डिग्री सेटा कोतो सेटा हो चाहे 2,933 किलोमीटर और तब ए जे 20 डिग्री 3214 কিলোমিটার এবং যেটা অরুণাচল প্রদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত সেটা হচ্ছে 2933 কিলোমিটার তো এই দুটো ডাটাই কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নেক্সট যে চারটি পয়েন্ট রয়েছে সেই চারটি পয়েন্টকে একদম ভিভিআই করবে এই চারটি পয়েন্ট থেকে WBCS এর বিগত বছরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে দেখো নর্দার্ন মোস্ট পয়েন্ট उत्तर तमो बिंदु, ठीक है जो उत्तर तमो बिंदु कौन टा सेट आउच्चे इंदिरा कॉलोनेल बावनेक समय स्वाटे वाला है इंदिरा कोल, जार दागरी मांगशो सॉरी जार ओक्कांगशो का तो 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट इटा कोठार रोए चे, इटा रोए चे सियाचेन ग्लेसियरे, ठीक है जो सियाचेन ग्लेसियरे आवश्यित रोए चे, नेक्स्ट नेक्स्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और तब पूर्व तो हम बिंदु से रोचे कीबू थू इटा रोए चे ओरुनाचाल प्रदेश से जार ओक्कांग्श का तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एवं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और तब पोस्टिम तो हम बिंदु कौन टा से रोचे गोर माथा जिटा रोए चे को थाई गुजराते जार ओक्कांग्श होचे 68 डि� এই চারটি অক্ষাংশ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখান থেকে বিগত বছরে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের জিওগ্রাফির থিওরি আজকের আমরা যে জিওগ্রাফির ক্লাসটা করছি অর্থাৎ লোকেশন অফ ইন্ডিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা থিওরিটা দেখে নিলাম এরপর এই যে থিওরিটা করলাম এই থিওরির উপর বেস করে আমরা প্রত্যেকদিন যেমন এমসিকিউ প্র্যাকটিস করি সেই এমসিকিউ দেখে নেব কয়েকটা দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে অন হুইচ ডেট Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli become a single union territory. Nichir Konditin Kondintite, Daman and Diu, among Dadra and Nagar Haveli, Shampun Rupe, Acta Union Territory, Purnato Huechilo. Duto Union Territory Chilo, Amrathuri de Kesilam Age, Akon Bortomone, Acta Huegase, the Kondin, the Shotigutu Dekano, Option C, Chabis January, Duhajar, Kurisal. Next, Ako Dunambur Prosno, India occupies what percentage of world's total area? गोटा पृथ्वीर मध्य आज टोटल एरिया गोटा पृथ्वी टोटल एरिया मध्य कोतो श्वातांग शो भारत बर्शो जुड़े रोए चे बा अवस्थान कोड चे तो ऐटा वो हमरा थियोरी तेज कैसी प्रत्येक टा प्रश्न ही देख बो हमरा थियोरी तेज के पोर्ची देखो ऑप्शन भी 2.4 परसेंट ये प्रश्न रा किन्तु बीबीआई कोड बे ऐटा बीगोतो अर्थात् कोटो स्क्वायर किलोमीटर इंडिया को भार करे आयतों ने दिखते के तो एक है ना देखो मिलियन है हिसाब दे आ रहे थे तो छोटे कुत्रों पे 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अर्थात् बहुत त्रिश लोको स्क्वायर किलोमीटर एरिया जुड़े भारत बोर्ड से बीस तीतो रोए चा नेक्स्ट देखो चार नंबर पूछने की बोलचे तार लैटिट्यूड को तो उत्तोतम वो बिंदु हमरा की देखे चिलम तियाचन ग्लेशियरे अवस्थितो इंदिरा पॉलोनेल इरा सियाचन ग्लेशियरे अवस्थितो तो तार लैटिट्यूड को तो छोटे कुत्रों पे ऑप्शन सी थर्टी सेवेन डिग्री 
सिक्स मिनिट नर्थ नेक्स्ट देखो पांच नम्बर प्रश्न ट्रपिक अफ कैंसार पास थ्रु हाउ मे स्टेट इन इंडिया ভারতবর্ষের ওপর থেকে যে কর্কট ক্রান্তি রেখা বা ট্রপিক অফ ক্যান্সার প্রবাহিত হয়েছে সেটা কতগুলো রাজ্যের ওপর থেকে প্রবাহিত হয়েছে এটাও আমরা থিওরিতে করেছি এবং আমি ট্রিকও বলে দিয়েছিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে প্রবাহিত হয়েছে দেখো ট্রপিক অফ ক্যান্সার ডাস নট পাস এস থ্রু হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট নিচে চারখানা রাজ্যের নাম দেওয়া রয়েছে সে রয়েছে তো সেই চারখানা রাজ্যের মধ্যে থেকে কোন রাজ্যের উপর থেকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার প্রবাহিত হয়নি ডাস নট বলেছে তো সূত্রটা কি ছিল এম এম টি সি আর জে বিজি আমরা থিওরিটে দেখলাম এম ফর এমপি এম ফর মিজোরাম টি ফর ত্রিপুরা সি ফর ছত্তিশগড় আর ফর রাজস্থান জে ফর ঝাড়খণ্ড বি ফর বেঙ্গল জি ফর গুজরাট তো দেখো এখানে কোনটা পায়নি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ওড়িশাকে পায়নি বা ওড়িশাকে পায়নি তো ওড়িশার ওপর থেকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার প্রবাহিত হয়নি নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দা লঙ্গি টিউডিনাল ভ্যালু অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অর্থাৎ আইএসটির দাঘ্রিমাংশ কত এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বহুবার পরীক্ষাতে এসেছে যেটা উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের যে মির্জাপুর শহর রয়েছে তার পাস থেকে গেছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন বাই হাউ মাচ টাইম ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ইস অ্যাহেড অফ জিএমটি নিচের কত সময় এগিয়ে রয়েছে আইএসটি জিএমটি তুলনায় এটাকে ভিভিআই করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর হবে পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট সাড়ে পাঁচ ঘন্টা এগিয়ে রয়েছে জিএমটি তুলনায় নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে আইএসটি পাস এস থ্রু হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট নিচের কোন রাজ্যের ওপর থেকে আইএসটি প্রবাহিত হয়েছে অর্থাৎ বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট যে দাঘ্রিমাংশ বা দাঘ্রিমা রেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি সূত্র কি বলেছিলাম মকা এম ফর এমপি ও ফর ওড়িশা ইউ ফর ইউপি সি ফর ছত্তিশগড় এবং এ ফর অন্ধ্র প্রদেশ তো এখানে দেখো ওড়িশাকে পেয়েছি আমরা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ওড়িশা ওড়িশার ওপর থেকে এই আইএসটি প্রবাহিত হয়েছে নেক্সট দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেনশন বিটুইন নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণতম যে বিন্দু রয়েছে সেই পর্যন্ত কত দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য তো থিওরিতে দেখেছিলাম অপশান এ তিন হাজার দুশো চোদ্দ কিলোমিটার এবং উনত্রিশশো তেত্রিশ কিলোমিটার এটা হচ্ছে ইস্টার্ন থেকে ইস্টার্ন টু ওয়েস্টার্ন নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য এক্সটেনশন বিটুইন ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া দেখো আমি বলেই দিলাম অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিমতম বিন্দু পর্যন্ত দৈর্ঘ্যগত সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উনত্রিশশো তেত্রিশ কিলোমিটার বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট পশ্চিমতম বিন্দু ভারতবর্ষের নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি গৌর মাতা ঠিক আছে গৌর মাতা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট কি বিউথু এটা কি ইস্টার্ন মোস্ট ইন্দিরা কলোনেল এটা হচ্ছে কি নর্দার্ন মোস্ট আর ইন্দিরা পয়েন্ট এটা কি সাউদার্ন মোস্ট নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্ট দক্ষিণতম বিন্দু নিচের কোনটি দেখো আমরা সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্ট সবসময় প্রশ্নে দেখে থাকি বা উত্তরে দেখে থাকি ইন্দিরা পয়েন্ট কিন্তু দেখো এখানে ইন্দিরা পয়েন্ট অপশন নেই তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পিগ ম্যালিয়ান পয়েন্ট এই যে ইন্দিরা পয়েন্ট এই ইন্দিরা পয়েন্টেরই অপর নাম হচ্ছে পিগ ম্যালিয়ান পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটাকে ভিভিআই করবে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য লঙ্গি টিউডাল ভ্যালু অফ ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের পূর্বতম যে স্থান রয়েছে সেই পূর্বতম স্থানের যে অক্ষাংশ সেটা কত সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নাইনটি সেভেন ডিগ্রি 
बर्तमान भारतवर्ष कतगुल राज्य टेरिटर रही है एकदम शुरू तो देखे आज के क्लस थियोर सठ डी आठाशा स्टेट और आठखाना इनियन टेरिटर तो यही आज के सम्पूर्ण जिओग्राफिर क्लस नम्बर टू जेखान इंडियार लोकेशन लोकेशन सम्पर्क विस्तारित तो थियोरि से थियोर पर बेस कर पंद्रह एम सिक्यू कर फिलल तो क्लस टा कम लेगे क्लस कन्टेंट गो कम लेगे तुम्हारा तो अने मन करते ही पो फ्री ते क्लस करान कि मैं एखान पा क्योंकि देखो जो एकदम डब्ल्यू सी एस आसे से ही मत को ही कन्टेंट गो बनाना हो टू दा पॉइंट बनाना हाँ अवश्य खूब बेसिजे दीची सरकम खूब कम दीची सरकम एकदम टू दा पॉइंट तुम्हारे कन्टेंट गो दे जाते तुम्हारा एकदम अक्यूरेटलि बेसि बेसि कमन पे पो तो क्लस टा कम लेगे अवश्य एक लाइक और एकदम मेन कमेंट बक्स कमेंट कर तुम्हारा जाओ तो पर्यत आज के क्लस क्लस टा शेष कर आगे गुरुत्वपूर्ण घोषणा डब्ल्यू बी सी एस दो हजार तेईस प्रिलिमस एक्साम के लक्ष्य कर सम्पूर्ण एकश दिन रिविसन मक टेस्टर एक बैच लंच तुम्हारा त्रिश्ट मक फुल मक टेस्ट त्रिश्ट सेक्शनल टेस्ट और डेढ़ हजार कारेंट अफेयर्स पा और दस हजार पांच प्रश्न उत्तर एखान तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए डिस्क्रिपन बक्स लिंक रही है से खान विस्तारित देखे नाओ वे टेलिग्राम चैनल रही है से जुक्त हो जाओ मक टेस्टर बेपारे विस्तारित जान तो आज के क्लस टा कम लेगे अवश्य अवश्य एक लाइक कमेंट एवं शेयर करो और तुम्हारे मतमत कमेंट बक्स क्लसगुल कम लगे कन्टेंट गो कम लगे और चैनल नतून हो चैनल के अवश्य अवश्य सबसक्राइब करो और पास बेल आइकन का प्रेस कर रखो प्रत्येक दिन एक रकम गुरुतपूर्ण क्लस नोटिफिकेशन गो पार्जन तो आजकल मत क्लस टाइम शेष कर प्रत्येक के अल द बेस्ट थैंक यू बै